আজকে আমরা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব বা স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি টপিকটি শুরু করার আগে এটা বলে নেওয়া যায় যে উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত উনিশশো সালের দিকে তখন মোটামুটি মনে করা হতো যে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সব নিয়ম কানুনই জানি যেমন তখন আমরা লজ অফ মেকানিক্সগুলো জানতাম মানে নিউটনের মেকানিক্সের যে সূত্রগুলো এফ ইকুয়ালস টু এম এ নিউটনের তৃতীয় সূত্র এগুলো আমরা জানতাম এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের সূত্রগুলো ম্যাক্সুয়েলের সূত্রগুলো বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের যে সূত্রগুলো তোমরা জানো এগুলো আমরা তখন জানতাম তো তখন বিজ্ঞানী মহলে মোটামুটি মনে করা হতো যে নতুন আর তেমন কিছু হয়তো আবিষ্কার করার নাই যা যা আবিষ্কার হওয়ার তা মোটামুটি আবিষ্কার হয়ে গেছে এখন শুধু সেগুলো ইম্প্রুভমেন্টের বাকি আছে কিন্তু এই আইডিয়াটা পুরোপুরি উল্টে দেন যেই থিওরির মাধ্যমে সেটা হলো আইনস্টাইন উনিশশো পাঁচ সালে তার এই স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির মাধ্যমে এই আইডিয়াটা সম্পূর্ণ রূপে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসেন উনি দেখান যে আমাদের আসলে এখনো জানা বা বোঝার অনেক কিছু বাকি আছে এখান থেকে বলা যায় যে আমাদের আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা হয় এই টপিকটার মাধ্যমে এই টপিকটার মাধ্যমে আমরা প্রথম বুঝতে পারি যে আমাদের এখনো ইউনিভার্স সম্পর্কে অনেক কিছু জানা বাকি এই জন্য এখান থেকে আমরা বলতেছি যে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে তো বুঝতেই পারছো যে আজকের এই টপিকটা বেশ রেভলিউশনারি কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যে এই টপিকটা বুঝতে যতটুকু ম্যাথমেটিক্সের জ্ঞান লাগে সেটা খুবই সামান্য মজার কথা বলতে গেলে যে একজন নাইন টেনের বাচ্চা বা একটা নাইন টেনের পড়ুয়া স্টুডেন্ট সেও চাইলে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির যে ম্যাথমেটিক্স এটা বুঝতে পারে এটা এতটাই সহজ কিন্তু এর পিছনে যে আইডিয়াগুলো সেগুলো ছিল রেভলিউশনারি সেগুলো ছিল বোঝার মতো তো এই টপিকটা শুরু করার আগে চলো আমরা কিছু প্রিলিমিনারি কিছু যেগুলো জানা দরকার সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে জেনে নিই 